Пятый канал представляет. Кассирша говорит, что мужик был в маске, угрожал пистолетом. Значит, приказал деньги собрать в сумку, сумку забрал и убежал. Сидеть, сука, это огорбление. Нет, пожалуйста, только не стреляйте. Хорошо, я взял Быстрее! А денег сколько было? Сумму сейчас точно. Слушай, ну это крутой торговый центр. Я думаю, здесь нормально было. Саша, а где охрана была? Они с конворда решали. С конворда? Ладно, мы дальше слушайте. Мужик этот, значит, сел в машину, ну и типа когти рвать. Но на выезде с грузовиком столкнулся. Стой! Стой, негодяй! Стой! Стой! Да куда? Где вы? Вы взяли? Нет, он сбежал. А деньги? Деньги не знаю, там сейчас наши машины обыскивают. Допрашивали? Кассиршу, ну так, чуть-чуть. Ясно. Нет, вот лентяй, а за полчаса никого не опросили толком. Да, да. Альберт Иванович, майор Амосов, я хотел вам напомнить по поводу экспертиз. Да, из дела брата. Елена Воробьяшкина. Здрасте. Здрасте. Э, секундочку. Мне сказали, что вы меня вызывали, а вы тут... Ну, весь в работе. Ну, мы можем здесь поговорить. Хорошо. Это не официальное дело, я просто знакомлюсь с новым сотрудником. Провидится Елена. Статья 159, часть 2, мошенничество. С тех пор, как я... Начала работать в полиции, я больше не даю объявлений в газет. Это похвально. Это похвально. А это... Хорошо. Да, но... Люди так вам еще обращаются, и тем не менее вы сотрудник органов. Я не могу запретить людям приходить ко мне. Что вы говорите? Альберт Иванович мне позволил. Это было одним из условий моего трудоустройства. Ох, вот оно что. Да, именно то. Скажите, вы и на картах гадаете? Если нужно. И даже на Таро? Я пользуюсь такими методами, которые работают. Таро не хуже других помогает раскрепостить интуицию. Скажите, а вы не могли бы записать меня на свой сеанс? Я же не бесплатно. Я оставлю щедрые чаевые. Хорошо. Я вам перезвоню, сообщу, когда у меня будет свободное время. Жду. Скажите, а сколько обычно денег в обменнике? Обычно миллион, полтора, он быстро меняется, люди за шмотками идут. Ну, это сезонные скидки, то все. А валюта нынче вы сами понимаете. Ну, знаю. Скажите, а сколько денег было на момент ограбления? Я же уже говорила вашим товарищам. Скажите еще разочек точную сумму, а я запишу. 7270 долларов, полтора миллиона рублей. И 78... Евро и какое-то количество рублей осталось. Все. Возьмите, Васильевич. Нам сказали, грабитель в маске был. Вы не заметили какие-нибудь еще подозрительные детали? В перчатках он был, я же уже говорила. А что вам с догончик воды принесли? Детспись. Товарищ Майл, там на парковке камеру видеонаблюдения обнаружили. Надо проверить. Вань, Ваня, М. камера. Два идем, времени нет. Да есть проверить. А, вы могли бы еще разочек рассказать, как все было? Лошара. А чего против шеста попер? Не, ну сверни на полевую, ну никто тебя не остановит. Нет, так это главное сумку оставил. Ты 
Идут с пистолетом банк грабить и бабло оставляют. Да молодой, я его чуть не взял. О, запишите нам на диск эти записи, хорошо? Сделаем. Спасибо. Товарищ майор, тут камера на парковке записала, как грабитель выбежал из торгового центра, сел в машину, врезался в грузовик и убежал. Так. Товарищ майор, наши обыскали машину, сумка на месте, а денег нет. Как тебе? Ну так. Да что там, ну, притерся просто, уже не вывернут. Может, он в карман спрятал деньги, Какие а? карманы? Ты знаешь, сколько там наличности было? Саш! Крузиков, это не наша с тобой зарплата, чтобы ее в кармашек на грудь положил. А куда он их дел -то? Товарищ майор! Подождите! Вот эта камера внутри обменника. Ну, она специально так установлена, чтобы было видно только деньги. Блин, и тут нифига интересно. Так, здесь ничего не видно, а включить-ка внешнюю камеру. Пожалуйста. Слушайте, а есть еще какие-нибудь записи? Есть, но это с камер, установленных дальше. На них он просто бежит к выходу. Здесь тоже ничего нет. Он просто бежит по торговому центру с сумкой и выбегает на улицу. Получается, что хуже всего мы увидим, когда он маску надевает. Он все время находится в поле зрения видеокамер, и лица его не видно. В наших глазах он выбегает на улицу, садится в машину, машина врезается в грузовик, далее он выскакивает оттуда, но уже без сумки. Но если в машине денег нет, куда они делись? Ну, этот парень прямо Коперфильд какой-то. Слушайте, давайте проверим слепые зоны камер. Может, там что-то интересное происходило? О, а ты не так безнадежный, как я думал. Да, я и не такой умею. То есть грабители Рулицова не запомнили, да? Нет. Угу. Слушай, братуха, а вот на этот костюм девчонки как, вернулся? Нет. Крутиков, иди, пожалуйста, работай. А, вы запомнили грабителя в лицо? Нет, не запомнил. Скажи, э, в этом костюме нормально девчонки клеить? Да. Можно я помере? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Бычков, ты опросил? Да, опросил. Идем к месту Ларин. Отдай. Спасибо. Да, войдите. Поздно вы, Альберт Иванович. Да. Вот, держи. Это последнее дело, которое брат твой вел. Еле генералу уломал. Весь архив облазил, всю паутину собрал. Не понимаю, зачем он тебе надо вообще? Спасибо. Погоди. Ты знаешь, я посмотрел его вскользь, и что-то оно не нравится. Чего-то там в нем не хватает. Ты знаешь, есть такой журналист Татаринов. Вот ты с ним поговори. Он когда-то о криминале писал. Ну, что он знает? Адресок там, кстати, в деле есть. Татаринов. Встречался я с ним, по телефону говорить не захотел. Приехал на встречу, машина чуть не сбила его. Пуганный он какой-то, так ничего не сказал. А зачем приходил тогда? Вот все они журналисты такие. Они нападают, не отделаются, или слова из них не вышмешь. В общем, дело какое-то тощее. Думаете, исчезло что-то? Да может и выпало что-то, я не знаю. За это время уже столько дел перед глазами промелькало. Ты Куликову спроси. Вот она это дело вела. Хорошие отношения у них были с твоим братом, между прочим. Вот тебе бы хорошо их наладить. Спасибо. Давай. было. Что надо так орать? Сердце чуть не оставилось. Да я сам чуть не об... Так перепугался за вас. Вы что, ночевали здесь? Заработал все. Пересматривал видеозаписи из торгового центра. Черт, сок пролил. А, Вань, послушай, у меня мозги уже закоптились за ночь, а у тебя же башка свежая. Я бы так не сказал. Приказ. Поэтому знаешь что, возьми-ка швабру, убери здесь. А я тем временем тебе расскажу. Все, что мы с тобой знаем, ты послушаешь своей свежей головой и выдашь мне умную мысль. Есть умная мысль. 
Значит так, в торговом центре было ограбление обменника валют. А мужчина в маске, угрожая пистолетом кассирши, заставил ее положить деньги в сумку. Далее с сумкой выбежал на улицу и сел в машину. Потом врезался в фору. Я до сих пор не понимаю, чего он на полевую поперся. Не перебивать. Далее Есть. врезался в фору. Он побежал в неизвестном направлении. Но при этом сумка осталась в машине, но денег в ней не было. И никому он их передать не мог, так как находился все время в поле зрения видеокамер. Более того, никаких улик, отпечатков пальцев, свидетелей не было. Идея есть? Вообще-то одна кучерявая идея. Утирать надо, а не размазывать. У любого спросите. Никто не скажет, что я могла хоть что-то украсть. Зачем оно мне надо? Ну, здрасте. Здрасте. Да. Вот зачем оно мне надо, ежели у меня все есть. Ты понимаешь? И телевизор у меня есть. У меня микроволновка есть. И даже, представляешь, у меня даже шкаф появился, Олечка Валерьевна. Да я ж подработать всегда могу. Ну, ну, ну зачем меня с ментом? Ну, ей-богу, ну. Здрасте. О, смотрю, ты тоже не завтракала. Угостишь меня кофе? Не завтракал. Во вчерашней одежде. Ты же не за кофе пришел. А, мне помощь твоя нужна. Пропало что-то из этого дела, что никак не могу понять. Да откуда же я знаю, что отсюда пропало? Я этих бумаг никогда в глаза не видела. Я так не могу. Если бы держала эту папку раньше в руках, тогда да, а так нет. Нет, 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 нет. Это дело моего брата. Он вел его до смерти. Дело Крестовского. О, Господи. Да это в десятом его взорвали. Не знаю я, что здесь пропало, но тут в самом деле что-то не так. Это разные люди. Уверена? Еще как. Вот этот живой, а вот этот мертвый. Послушай, для таких выводов ведьмой не обязательно быть. Да нет же. Вот этот сейчас живой, а этот другой мертвый. Точно. Отсюда исчезла генетическая экспертиза. Я помню, мой брат собирался отправить в Москву образцы ДНК, но отправил он или нет? В любом случае, этого здесь нету. Значит, если дело подчищали, то в первую очередь уничтожили именно это, так? Знаешь, что-то здесь темно. И страшно. И я ничего не вижу больше. Здесь нужна ведьма посильнее. А есть такая? Да. Бабка моя. Вечером поедем к ней. Она больше может, если захочет. Как говорила роща золота. А что это вы тут делаете? Я вам не помешаю? Привет, Лень. Угу. Леночка, а ты не глянешь, чья это сумка? Это грабитель одного обменника из э, магазина. Деньги были здесь, потом исчезли. Олечка Валерьяновна, да черт попутал, вот, и богу, если бы знала, вот если бы ведала, я никогда бы в жизни, вот честно. Слушай, честно... а ведала это с женщиной только что поздоровалась. Вы знакомы? С, -с Ленкой, провидицей? Да. Она мне пить помогала бросить. А. Чушь не помогла? Помогла. Правда, ненадолго. А как вы познакомились? Так через Тимохину, через Таньку. Ну, в параллельном классе училась. Ну, вспомни! Танька такая! Мы еще с ней в десятом классе зажигали, а ты еще две бутылки портфейна. Слушай, я ничего не помню. Ты мне по делу говори. Так я и говорю. Это Ленка с, с Таньки порчу снимала. Ну, чушь, сняла? Чего? Порчу сняла? Да, сняла. Но не до конца. Потому что Тимохина потом на два года в колонию попала, а я к Ленке и пришла. Значит, выходит. Выходит, что она тебя 
на преступление и толкнула. Кто? И еще денег за лечение потребовала, да? Оля, какие деньги, а? Ну я и грядки вскопала, вот те все деньги. Ну. Слушай, подруга, ты что, сидеть хочешь? Я нет. Ну в натуре, Оля, ну что сразу сидеть? А ну? не хочешь, так пиши. Вот тебе бумага. Вот тебе образец. Пиши давай. Чего писать? Пиши, что Воробьяшкина Елена путем обмана и злоупотребления доверием присвоила твое имущество. Да нет, ну... Галя. Я, я пишу. Оленька, не желаешь ли отобедать? Как хорошо, что ты чернее взошел. У меня к тебе есть дело. А ну-ка, пойдем. Галя, пиши, я сейчас вернусь. Что так долго? Потому что ее работа требует невероятной концентрации. А как вы думаете, почему Бог выбрал именно ее? В смысле? Ну, дал дар этой мошеннице. Я-то думал, что люди, смотрящие на мир через микроскоп, атеисты. Хм. Поэтому я не могу отрицать тот факт, данных мне в ощущениях. На нашей планете проживает 8 миллиардов человек. Но почему этот дар пришел этой прекрасной? Ты издеваешься, что ли? В этой сумке никогда не было денег. Как не было? Вот так. Ты уверена? Более чем. По поводу денег, не волнуйся, я всегда очень остро чувствую их отсутствие. Это к вопросу об ощущениях. Надо установить прослушку телефона Воробьяшки. Нет? Да. Зачем? Ты хочешь узнать пару заклинаний для проворота? Саша, есть сведения, что она причастна к преступлению, а может даже к нескольким. Кто она? Да. Да. Здрасте. Здравствуйте. Ну, мне нужна мотивировка какая-то для подачи в прокуратуру. В чем конкретно ты ее подозреваешь? Она подозревается в организации преступной группы с целью хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 159 пункт 2. Хм. А ты помнишь УК? Отрадно. В общем так, Галина, ее бывшая клиентка, сейчас пишет заявление, так что все законно. Оля, ну она не тянет на... Если сегодня ты не установишь прослушку, то завтра на столе у Полоскова будет лежать рапорт о том, что капитан Черняев АС препятствует расследованию. Оль, ну что ты начинаешь? Ну... Я не препятствую. Тогда иди и звони. Потом пообедаем. В этой сумке никогда не было денег. А как такое может быть? Антон Максимович, шурма просто офигенная. Я не знаю, как звали эту собачку, но сдохла она явно не зря. Вань, смотри. И чё? Не знаю. А, это по поводу версии Лены? Я думаю, что камера явно с ней не согласна, чтобы обла в сумке не было. Не факт. Смотри. Здесь не видно, и, возможно, дно от сумки отстегнуто. Во! Взял сумку и рванул. Но непонятно, есть ли в сумке деньги или нет. Так это что, получается, кассирша мимо сумки в бабло кидает? Получается, что так. Что это все спектакль. Для того, чтобы мы думали, что деньги в сумке, а на самом деле они в киоске. Прикольно. Но есть одна нестыковка. Какая? Киоск мы тоже обыскивали, но денег там нет. Да, не состыковочка. Ты еще больше умолишь? Я переволновался. Опять сюда приехали. Хочу глянуть видеокамеру до и после ограбления. А, ну вы меня прям вдохновили. 
А нафига нам смотреть видео после ограбления? Вы что, думаете, грабитель потом пошел по магазинам шляться? Батюшка, ты первый полицейский, которому нужно впаять статью за препятствование работе органов. Я не полицейский, я опер. Тем более, Вань, должен понимать, зачем мы это делаем. Должен, но не понимаю. Есть вес, и надо отработать. Работа опера Ванчика – это не всегда погони и стрелялки, а зачастую это обыденная процедура. Должна быть какая-то ниша. Да, конечно, есть. Тут гадалки не ходи. Кто, Максим Ильич, про вас, когда они снимут кино, это будет самый скучный полицейский фильм в мире. Пошли к нашему охраннику. Пошли. Вот это? Да-да-да, отмотайте назад. Вадюш, да, наоборот, пусть... вперед надо. Мне нужно назад, хочу увидеть, что было до ограбления. Понятно. Вы знаете, я все эти кадры смотрел, честно говоря. Так, для себя чисто. Думал, может, дело вам раскрою. Так вы меня следователи возьмете. Ну и как, раскрыли? Да никак. Может, кофейку? Нет, спасибо. О, устал, бедолага. Еще бы, сидишь тут целыми днями в эти мониторы. Да я не Я вас, парень в костюме панды. А, да их тут полно таких. И заяц есть и этот зеленый шрек. Послушайте, а почему камера не захватывает зону левее обменника? Видите? Вы тоже заметили. Вы знаете, раньше здесь стояла камера с широким углом охвата. Так. А потом ее заменили на эту. А кто заменил? Ну, ребята из фирмы приезжали. Адрес фирмы есть? Да-да-да, да, вот. Ребятки сами приходят, все делают, я здесь пальцем ничего не трогаю. А когда это было? Примерно месяц назад. Месяц назад. Я возьму? Пожалуйста. Спасибо. Ванечка, не спи, замерзнешь. Пошли. Блин, Антон Максимович, не спи, согласно. Может, мне тоже в охраннике устроиться? Ваня, ты косил, что за обменника доставь участие. Опять? Зачем? Лен, подвезти? Спасибо, я пешком привыкла. Подождите, может, мы пообедаем где С удовольствием. Вы завтра можете? Завтра нет. А я сегодня не могу, извините. Ай -яй. Подождите, подождите. Вам все-таки придется меня выслушать. Не знаю, как связать. В общем, мы договорились созвониться. Да-да, я позвоню, когда мне будет что сказать. Тут такое дело. Сейчас проверка идет личного состава. По телефону лучше лишнего не говорить. В смысле? Ну, понимаете, профилактика, чистка, так сказать. В общем, не звоните мне пока. Меня что, прослушивают? Нет. Ну, буду. Кто? Я. Я понимаю, это странно звучит, но это приказ свыше. Волосков не стал бы никого прослушивать. В общем, примите это во внимание. Да какой фоторобот? Он был в маске. Это все, что вы вспомнили? Да я не понимаю, что я еще должна вспомнить? Я же вроде вчера вам все рассказала. Вчера вы были в состоянии шок. Могли упустить что-то? Да нет, я вроде все сказала. Было похищено 7500 долларов, полтора миллиона рублей. Ну вы же все квитанции изъяли, что еще? По фото вы могли бы определить, каким пистолетом вам угрожали? Держите. Ну, вот этот вроде похож. И этот тоже. Так это ты ли тот? Я не знаю. Знаете, когда на меня наставили оружие, меня как-то не интересовало, какое оно марки. Алло? Так точно, товарищ полковник? Кого? 
Меня и Бычкова срочно? <кх> Понял, сейчас будем. <кх> срочно к Полоскову. Простите, Полосков вызывает. Извините. Вы куда? Можно я тоже пойду? У меня... Мне на работу еще надо. Погодите, вы же сказали, у вас выходной. Ну, да, я имела в виду, что у меня дома полно работы. Мне нужно приготовить, поубирать. Сядьте. Тип... Еще пару вопросов. Садитесь. Сань, ты это вообще очень круто придумал. Не, ну а что нам в душном кабинете-то сидеть, а? Оп, мою рогдевочку. О -о -о. <свят> По два глотка холодненького. <свят> ну что, с ней фигнем страдаем. Ну, второй раз эту кассишу допрашивали. Вчера всю информацию пробили. Судимости нет. В банке до этого работала. Чистая, как ангел. Ты что такая симпатичная. А что Мусов говорит? А Мусов говорит, что Бычков отстраняется от дела. В смысле? В прямом. Мама с папой дисциплине не научили, значит, я научу. Антон Максимович, это ж класс! Да вообще, это Полосков решит! Антон Максимович, подождите! Антон Максимович, что? Антон Максимович! Она же экстрасенс, ведьма. Она тебя и загипнотизировала. Кстати, вот так и пиши. Загипнотизировала. Загипнотизировала или загипнотизировала? Загипнотизировала. А по какой причине меня собираются прослушивать? Грабешкина, что это за фокусы? Я что, разрешала входить? Предупреждаю. Я все расскажу Полоскову. Придется отчитаться. Ну, что ты мелешь? Чего ты вдруг? Да знаю я все. Духи поведали. О, духи? А. Так вот, твои чары перестанут на него действовать, как только я им расскажу, что ты вынуждаешь людей совершать противоправные действия. Это кто это вам такой наплел? Это кого это я вынуждаю? Грабьешки, не ведите себя прилично. Это тебя, что ли, я вынуждаю? О, -о, -о, -о. смотри, проклянет ведьма, беды не оставят тебя. Кожа твоя будет сохнуть и тончать, пока кости не обнажаться будешь с бедой до конца дней своих за руку ходить. Грабьешки, немедленно покиньте мой кабинет. Любая пища станет тебе ядом. Идиотка. Пиши, Галя, пиши. В чем дело? Галя, пиши. Знаешь, Оля, что ты делаешь? Товарищ капитан. Майор! Да по барабану мне, хоть генерал! Ничего я тебе писать не буду, понятно? Да я в тюрьме лучше отсижу, там кормят по расписанию, и там люди, между прочим, тоже живут. Ага. Вот так. Да, это мы обслуживаем, это торговый центр. Ваши сотрудники приезжали месяц тому назад, я хотел бы узнать, по какой причине и кто конкретно их вызывал. Сейчас посмотрим. Может, жалобы какие-то были? Нет. Уверена, записи нет. Секундочку. Сережа! А? Мы когда последний раз в архипелаге камеры настраивали? Не помню, давно. А, вру. Жека недавно туда ездил. А почему записи нет? Ха, не знаю. Сережа. А Жека это кто? Это наш менеджер по установке и настройке, но он у нас уже больше не работает. Фикленко Евгений, вот он, кстати. В черной футболке на фотографии. А с бокалом кто? А, это Виталик Зарубин. Но он у нас уже тоже не работает. Уволился где-то полгода назад, может. А Женя где-то месяц назад, может, меньше. Максимович, а вы что тут делаете? Я бычков ищу отверстия в стене со стороны невидимой для видеокамеры. 
Почему именно здесь? Потому что именно здесь сидел парень в твоем костюме. Сядь. Встань. Зацепка. Говори. Я зацепился, Атон Максимович, помогите. Ой, Бычков. Вставай. Бычков. А? Ванька, ну-ка. Да, помогите, Шар. Погоди-ка, погоди, погоди. Да здесь карман. Ванька, ты гений. Гений? В смысле, вы меня не отстраняете теперь? Не отстраняю. О. Я, кажется, понял, как это было. А ты? Как? В ограблении участвовали трое. Кассирша, панда и грабитель. Панда под видом просто отдохнуть, села около стены, как ты это только что сделал. Кассирша сложила деньги через отверстие в стене в потайной карман к панде, после чего панда убежала. Но кассирша оставила одну пачку для шоу, которое началось, когда появился грабитель. На видео мы видели, как она складывала пачки денег в сумку, а у сумки было отстегнуто дно. Пачка денег падала через сумку на пол, она снова клала ее в сумку. И снова, и снова, и снова. И создавалось полное ощущение того, что денег в сумке много. Бычков, а на самом деле в сумке не было. Таким образом, грабитель вырвал пустую сумку и скрылся. А дальше ты знаешь, что будет? Подожди, то есть, получается, деньги у панда? Верно. Теперь мы с тобой единственные в мире, у кого есть разрешение охотиться на панда. Кстати, Скажи мне, что ты здесь сделал в этом костюме? Так это следственный эксперимент. Ну и к работе присматривался. Я обожаю тебя, Бучков. Сейчас, подождите. Ну-ка, расскажи. А зачем ты Воробьяшкиной про сушки сказал? Кто я? Воробьяшкиной? Да ты что, Оль, да? Да мне это зачем? Ага. Зачем? А ты мне Павлика Морозова не включай. Кроме тебя никто не знал. Оля, ну это смешно, честно. Слушай слово. меня. Ой, Оля, Оля, Оля. Я тебе кобелек. Гулять не запрещаю. Мне это даже нравится. Я люблю энергичных. Но вот карты в моих планах путать не надо. Оленька, ты перегибаешь. А? Слушай, а может ты и по Амосовскому делу? Информацию сливаешь. Да побойся Бога, мы же в нем вместе. А вдруг ты соскочить решил? Куда? Под трибунал, что ли? Фу. Хорошо, что ты это понимаешь. Не знаю, кто рассказал Лене о прослушке, но я это выясню, и виновный пожалеет. Мечтание обманет того, чья жизнь не покой, а полет. Давайте за мечту. <связывая> за мечты. О, нашел. Так, Зарубин Виталий Сергеевич. Так. 88-й год рождения. Улица Вышневолодская, 7А, дом 12. О, а здесь телефончик есть. Это далеко? Ну, полчаса где-то. Отлично. Иди и собирай оперов. А по поводу? А повод я выдумаю. Давай, давай, давай. Ты слышишь? Доставьте телефон. Ну, он еще по телефону говорит. Алло. Давай, поднимаем наши бокалы. Иди да. к нам. Шарубин Виталий. Да. Слышишь? А кто это? Майор Амосов. Вы не могли бы к нам заехать завтра в отделение? Подъехать? Куда подъехать? Мы только да объехали! К вам зачем? А, понимаете, дело в том, что у нас открылись новые обстоятельства по ограблению обменника в архипелаге. И мы хотели бы задать вам пару вопросов. Хорошо! Я, я подъеду! Я подъеду! Спасибо за понимание. Хорошо! 
Ты слышишь, мы бьем на твои новые стримы. Ну! Но... Мама, зачем? Да заткнись, не с полицией звонили! Вы что, не поняли? Капитан, возвращаемся. Ваши мечи? Вы находитесь на пороге принятия важного нравственного решения. И от этого решения зависит ваше самочувствие на долгие годы. Но вы подвержены чужому влиянию. Интересно, не замечал такой ситуации. Да вы что? А что? А не подскажете, чья была идея прослушивать телефоны сотрудников? И зачем? Отменяется прослушка. Да? Приказ Полоскова. Ой. Не знаете, кто ему мог доложить? Из чьей-то подачи. Одна очень умная и неприступная женщина. В этом кабинете работает. Кажется, Леной зовут. Итак, рядом королева Пентаклей. При правильном нравственном выборе вы освободитесь. Будете самостоятельно управлять своей жизнью. И сможете построить глубокие отношения без выгоды и манипуляций. Скажите, а эта вот умная и неприступная женщина, она умеет, да, строить отношения без выгоды, манипуляций? Вполне. Она всегда говорит то, что думает. Так сказать, занимается стукачеством. Ах, чья бы корова уча. Знаете что, вы передайте этой умной и неприступной женщине, что она неблагодарная свинья. О, хорошо. И эти фокусы еще откликнутся. Тоже мне королева Пентаклей. Молодые люди, можно с вами пообщаться? Твою мать. Давай туда. Боже мой, какие страсти. Девушка, прыгает. Куда же? Уйдут же, да. Никуда они не уйдут. Все, все, мы сдаемся. И я сдаюсь. Это она его хмурила. Я не виноват. Я здесь ни при чем. Я готов сотрудничать. Слабак. А у кого деньги? У меня. Это не мои. Что же вы, гражданочка? Разрешите ваши ручки. Так. Вот у нас большой куш. А ты Ваню ангелом называл. Ай-яй-яй-яй. Значит так, у меня дело важное, а ты их оформляй. Хорошо? Я расскажу все. Расскажешь. Расскажешь. В отдел сейчас поедем, все расскажешь. А именно вот я расскажу вам все. Хорошо, хорошо, расскажешь. А это... Это нормально. Мария Степановна, вы извините, что так поздно и без приглашения. Не скромничай, молодец. Ты только вот что скажи мне. Ты чего хочешь? Мести или справедливости? Справедливости. Ну тогда в дом проходи. <связь> 